ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಸ್ ಡಿ ಅರವಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಓ ಹೌದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಎಫ್ ಯು ಸಿ ಥರದ್ದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪವನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ನೀವು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ಥರದ್ದೊಂದು ವೇದಿಕೆನ ಭಾಳ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪವನ್ನು ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಗಿರಿರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಆದರೆ ಏನೋ ಆವತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನೋ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ವಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಈ ತರದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ಲಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಬ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅವರವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ತರದ್ದು ಈ ತರದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಬಟ್ ಪವನ್ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ಎಲ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವಿರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಜಯತೀರ್ಥ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮಣ್ಣೊತ್ತು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಎ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಸರ್ ಸಾವಿರ ಹಾ ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಒಲವೆ ಮಂದಾರ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಆಂಥಾಲಜಿನ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಆಂಥಾಲಜಿ ಅದ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜುಗಾರಿನೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಹೇಳಿ ಜಯತೀತ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿ ಸರ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನವರಿ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದದ್ದು ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾನು ಕೂಡ ತ್ರಿವೇಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನೊಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜುಗಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡುವ ತಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡಿದೆ ಆಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್
ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ ಒಂದೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಹೌದೇ ಹೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜುಗಾರಿ ಈಗ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಇವತ್ತರ್ಗು ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಜುಗಾರಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕತೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕತೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಜೋಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದ್ರು ಇಲ್ವಾದ್ರು ಸೊ ಬೇರೆ ನಟ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜುಗಾರಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೇಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ರೋಬೋ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೋಬೋ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ತರದ್ದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ನಾಶ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು ಒಲವೇ ಬಂದಾರ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದು ಅಭಿನಯ ತರಂಗವೇ ನನ್ನ ಮೂಲ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ರಂಗಶಾಲೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಡಿಸೈನು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಎ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಸಿ ತುಂಬಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡಿದೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಒಲವೇ ಮಂದಾರಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾರಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾರಣ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇವರು ಅವರು ಮತ್ತು ಬಹುರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಭಾಗೀರಥಿ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಂಗ ಚಟು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಪದ ಮೇಳಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆ 
ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಜುಗಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ನ ಕತೆ ಬರೆ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಎಳೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಕತೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಕತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಬಂತು ಸೊ ಅದು ಮುಂಚೆ ಅದು ಅವರು ಆ ಕತೆಗೆ ಚೇಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೈಟ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಲ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸೊ ನನ್ನ ಏನೇನು ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜುಗಾರಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟೈಟ್ಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಲ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಜೂಜು ಜೂಜು ಆಡೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಕತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಹತ್ರದ್ದು ವರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜುಗಾರಿ ಸೊ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಜುಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ನಾನು ಕತೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಕೇಮ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ಬಹಳ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ನೋಡಿ ಈಗ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಲ್ಲ ಅದು ತನ್ ತಾನೇ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪೋಸ್ ಇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮುಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶಶಾಂಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಕೂಡ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹವಾಸ ಹತ್ಕೊಂತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಆ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ತಲೆಲಿ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಲವೆ ಮಂದಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ತನಕ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಿರಿರಾಜು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂಥರ ಈ ಆಂಥಾಲಜಿನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಲೆ ಮಂದಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಈ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕತೆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಶರತ್ ಮಾಂಜಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಂಜಿ ಮತ್ತೆ ರತ್ನನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಕಳ್ಳನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ರದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಏನೇನ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಕತೆನೆ ಬಯಸಿದ್ರಿ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಆ ಕಥೆನೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೂ ತೌ ಇವತ್ತು ನಮ್ ನಾವು ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ ಡೆಕೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿಯವರು ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ನಾಡಿನ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗ ಅವಳು ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಅಸ್ಸಾಮನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂತವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಈ ನಾಡಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಈ ಹುಡುಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದೇ ಇದನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಬಿಹು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನು ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ಹಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬಿಹು ಡಾನ್ಸರ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಡಾನ್ಸರು ದೊಡ್ಡ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯರ ಮಗ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲೇ ಇವನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಎರಡು ತುದಿ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಂಗಾಯಣರ್ಗು ಅವ್ರದ್ದು ಈ ರತ್ನಾನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಅದನ್ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ವೇಶ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆ ವೇಶ್ಯಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಇಬ್ರು ರೈತರು ಹೌದು ಅವರು ಈ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ನಟಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆ ಬೀದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ದಶರತ್ ಮಾಂಜಿ ಅದು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಕೊರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದೇನ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ ಗಿರಿರಾಜ್ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಐಡಿಯಾ ಅದು ಹಾ ನೀವ್ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೋಡಿ ಈ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಳಂದಾನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅವರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಈ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಟೌನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗಳು ಇವರು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೆದದ್ದು ಘಟನೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ದಶರಥ್ ಮಾಂಜಿ ಅವರು ಈ ವಾಜಿರ್ಗಂಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ಫಲ್ಗುಣಿ ದೇವಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಊಟ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದು ಅಹ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರದ ದಾರಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತೋದ್ಲು ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತರ ಕೋಪ ಬಂದು ಒಂದು ಹುಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕುರಿ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಕುರಿಯನ್ನ ಮಾರಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಹುಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಚ್ಚಿ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪವರ್ ಅದು ಪವರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೆಹ್ಲೋರ್ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಗಿರಿನೂ ಇದ್ರು ಮೋನೇಶು ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಗ ಇದಾನೆ ಇವಾಗ ಭಗೀರಥ್ ಮಾಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅದಾದ ನಂತರ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಂಜಿ ಯುಗ ಮೌಂಟೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನವಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸದಿಕಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಟರ್ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತು ನೀವು ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವೇನ್ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಬಹಳ ಉಲ್ಟಾ ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬೀದಿ ನಾಟಕದವನು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಂಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಶರಥ್ ಮಾಂಜಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೇ ಅದೊಂಥರ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಈ ಈ ಈ ಮಾಂಗನಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಪವರ್ ಇದೆ ನಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅವರ ಪವರೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಿದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒದ್ದಾಟಗಳು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಪ ನಿರ್ವಾಪಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಡ
ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವಿನ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾನು ಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ತರದೊಂದು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಗೆಟಪ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ ಅಂತೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಸೊ ಒಂಥರ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಾವು ಯಾವ್ತರ ಸೆಟಲ್ ಆಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಅದು ಆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಐದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಐದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೌಂಟೇಜ್ ಹಾ ಮೌಂಟೇಜ್ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಬರ್ದಿದ್ರು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ಲೇ ಆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇರೆ ತರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಆಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಫ್ ಏನೇ ಬಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಜೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಮಕೂರು ಜೈಲ್ ಒಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಅದು ಹೊಸ ತುಮಕೂರು ಜೈಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಊರಾಚೆ ಇದು ಅವಾಗಿನ್ನು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಕ್ರೆ ಬೈಲು ಅನ್ನೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಂಜಯ್ ನಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಬೆಲ್ ರೋಡ್ ಸಂಜಯ್ ನಗರ್ ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಜುಗಾರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾ ಅದೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆ ತರದ್ದೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ವಾನ್ಸಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಶರತ್ ಲೋಹಿತ ಅಶ್ವ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅಚ್ಯುತ ಮೋಹನ್ ಜುನೇಜ ಜಾಧವ್ ಆತರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಧವ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರಂಗ್ ಭೂಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜೋ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತುಂಬಾ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಯಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ನನಗೆ ಇದು ನೀವು
ಬಟ್ ಹೇ ಇಲ್ಲ 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 ಇರೋಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋರು ಈ ಮೇಕಪ್ ಅವ್ರು ಸಾರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ತಾಳಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಶಶಾಂಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸಬ ಎಳಸು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರೆ ನಿಜ ಅದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗಾದ್ರೂ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ತರದೇ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋ ತರದ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಮೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ ತೆಗೆದ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಾವು ನಾಟಕದವರಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಈಗ ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡಿಯ ಆತರ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕತೆ ಕೇಳೋರು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರು ಏನೋ ಇವ್ರ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ರು ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಸೊಸೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ರನ್ನು ಕೂರ್ಸಿದ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಾಟಕದ ರೀಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಸರಿ ನಮ್ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆದದ್ದು ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ನಾನು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಒಂದ್ ಚೂರು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕೂರ್ಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್
ಮಾತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ವಿಷಯಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆದರಿಸಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಜನವರಿಗೆ ನಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಈ ಕಾರಣನೇ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಖಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೊ ಹರ್ಷಪೂರ್ಣ ಅವಾಗ ಹೊಸ ನಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಅವರು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅರ್ಷಿತ ಪುನಚ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ರು ಬಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಅರ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮನ್ ಅನಂತ ರಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜುಗಾರಿ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಅನಂತ್ ಹೇ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಷಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಸಿಕ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೆ ವೈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೂ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಇದಾರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಕಥೆಗಳು ಸೊ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರದ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ ಅನಂತ ರಸ್ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರಾಸೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಯಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಬಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಂಟಾಜ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಸೆಲ್ಯುಲಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಂಗ್ ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಆಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟದಾಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆನಂದ್ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಾಂಗ್ ನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯ್ತು ರೀಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಕು ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರ
ಅದನ್ನ ರೀಲರ್ನ್ ಅನ್ಲರ್ನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ರಂಗಶಂಕರ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಷನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕತೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ತಲೆಗಡಿಸೋರು ಅಯ್ಯ ನೀವೇನು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಈ ತರ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಒಳ್ಳೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉದಯ ಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗುಂಡುಗುರು ಡೆಬ್ಯುಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಆದದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ನನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಹಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೊಸಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೊಸಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೊಸಬ್ಳು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹೊಸಬಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೊಸಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗದನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಸತನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗಲ ಒಂದು ಏನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಆ ತರದ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೂಡ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಸಾಲ್ಸಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಮೆಂಕೋ ಅಂತ ಎರಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜುಗಾರಿ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಜುಗಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಕನ್ಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜುಗಾರಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾನು ಇದೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಅಷ್ಟೇ ಒಲಗ ಮಂದಾರನು ಕೂಡ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್
ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಜೊತೆಲಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಝೂಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಅವರು ಜೈ ತೀರ್ಥ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಯೋರು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಓದ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಸೊ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಈ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ನಾನು ಓದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮನ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ನನಗೂ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಾನಾಗು ಆಮೇಲೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಾನ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕತೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಕೂತ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗೋದಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋರು ಈಗಲೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಈಗಲೂ ನಾನು ತಲೆ ಕೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅದೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಈ ವರ್ಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನನ್ನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ರಘು ನಿಡುವಳ್ಳಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಅತನೇ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವನ್ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವನು ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ನೀನ್ ನಿನಗಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ನೀನ್ ಇಟ್ಕೋ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನೆನ್ ನೆನ್ಪಿರೋದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ವಿ ಅದ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಹುಡುಕ್ಸಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ ರೀಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಸಿನಿ ಮಾಡಿಸಿ ಟೆಲಿಸಿನಿ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀಲ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಿ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇವತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಆಸೆಗಳು ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೂರ್ತ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ತಂದೆನು ಮೂರ್ತ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಬ್ರು ತಪ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಹತ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹ
ಈವನ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿಜು ಜಿಜು ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ತರನೇ ಬೇಕು ಈ ಫೀಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯಾರ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಈವನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವಾರ ವಾರ ನಮ್ದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಓದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕೂತ್ರು ಮಾಡಿಸೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ತಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಕಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಂಬಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ ಆ ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಆ ಯಶಸ್ ಏನೋ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದಿದು ಅನ್ನೋ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಇನೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಒಂಚೂರು ಒಳ್ಳೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು ಭಯ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕ್ಷಣದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಫ್ರೆಶ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಕಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಟ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೆಡದ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ ಇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಂದಿರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ ದಟ್ ಫೈನಲಿ 
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಐ ಮೀನ್ ನನ್ಗೂ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಮತ್ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಸುರಿ ದುನಿಯಾ ಸುರಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂರಿಗೂ ನಮ್ಗೂ ನಾವು ಕಲಾಮಂದಿರ ಅವರು ನಾವು ಅಭಿನಯ ಜೊ ಜೊತೆಲೇ ಬೆಳೆದ್ರು ಎಗೇನ್ ಸೂರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗ ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರೇಣುಕಾಂಬ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನೆನಪು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಯಾರ ಧೈರ್ಯ ಗಿಡಬಾರ್ದು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಜ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕಡೆ ಗಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಲವೆ ಮಂದಾರದು ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದೆ ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಂಚ್ತಾ ಇದೆ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ ತರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗ ಓಡ್ ಬಂದ ಯಾವ್ದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ ಅವ್ರದಾ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಏ ಬೇಡ ಗಿರು ಅಂತ ಬಿಸಾ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ ನಾನು ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗಡೆ ಇಷ್ಟು ನೋವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದು ಇಂಥವ್ರ ಇಂಥ ಘಟಾನುಘಟಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗಿರೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ನೀವು ನಾವೇನು ನನಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಆಚೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ರಿ ಅವರು ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾವಾಗದ್ರು ನಮ್ದು ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗಿಂದಾನು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೇಬಾರ್ದು ಜನ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಐ ತಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಬರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ನನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂ ಬರೆದಾಗ ಅವರು ಇಡೀ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಓಹೋ ಹೆಂಗ್ ಇವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಲ್ಕೆನೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ಈಗಿನ ಒ
ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಐ ಮೀನ್ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಂಡರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವನ ಥಾಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ವೇದಿಕೆ ಇರೋದು ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಆ ಹೀರೋ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಹೀರೋ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ತರ ಕಂಟೆಂಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಅಹ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಏನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವ್ರು ಬಹಳ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ತರದೊಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಏ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಫ್ ಯು ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಗಳಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಕ್ಕೋರಲ ಕೋರಿಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಐ ತಿಂಕ್ ಮುಗಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಒನ್ ಅವರ್ ಮೇಲೆ ದಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸೊ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ತರದ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಮೂವ್ ನೈಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಸೊ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾ